decirle que la Fiscalía General del Estado no ha cumplido con su trabajo. No ha cumplido con resguardar los inmuebles que tiene a resguardo para garantizar por lo menos algo a los defraudados de Sigma. Por lo menos que la, la esperanza se mantenga viva. Y por el otro lado, el ayuntamiento, la autoridad como tal, no está la anterior también y las anteriores, este problema tiene años, han permitido el paracaidismo o la utilización de estos terrenos o de estos inmuebles, unos para lucrar, otros para vivir, y les están dotando de servicios públicos. Y cada vez los, los defraudados dicen, pues cada vez la esperanza se nos va porque pues no hay forma de que se vendan esos terrenos para que nos regrese nuestro dinero. Para ello está nuestra amiga la doctora Marta La Triste para hablar precisamente de eso. Viene de una asamblea, ¿verdad doctora? ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, gracias por tu espacio. Mira que este, espero que, que nos escuchen, sobre todo hay mucha gente que invirtió del otro lado y que les avise a sus familiares. Es preocupante que ya de mucho tiempo veníamos platicando que las propiedades estaban desapareciendo. Sí. Tantito porque Leonardo, eh, yo no sé cómo está en la cárcel y tiene dinero para hacer este promociones o ruedas de prensa, para engañar a la gente que ya les va a pagar y, y son puras patrañas. Y veo con tristeza, porque ya para el 8 de octubre cumplimos 14 años 14. del fraude y no ha habido ningún avance. Como tú dices, esto ya viene de mucho tiempo de todos, de todos los partidos que me ha acercado y ninguno, ninguno ha querido apoyar. Y todo el mundo se lava las manos diciendo que, que no, no tienen nada que ver ellos y que pues ya el, el caso se está llevando en la Fiscalía de Delitos Financieros, pero no vemos ningún avance. Por el contrario, eh, ya la vez pasada yo había venido para decir que el terreno de Agua Verde lo estaba este, ocupando una persona que se llama Naomi Casares y lo estaba explotando como estacionamiento. Que después resultó ser amiga de la presidenta que vive allá en, en, este, en Las Monjas y que, por cierto, obtuvo el permiso para el estacionamiento. Por eso obtuvo el permiso para el estacionamiento. A mí nunca me lo enseñó. Yo fui la enfrenté justo en la Villa Iluminada y le dije este que bajo qué circunstancias estaba ella trabajando ese terreno, puesto que estaba bajo litigio. Y ella me dijo, yo lo estoy rentando, esto está legal. Le dije, ¿a quién? No se lo puedo decir. Le digo, ¿y tienes permisos? Me dijo, sí, del ayuntamiento. En, en un martes ciudadano yo hablé con la presidenta y le dije que cómo era posible que pues ella sabía que ese terreno estaba bajo litigio y que este, extendieran permisos para, para alquiler o para este, tomarlo como trabajarlo como estacionamiento. Ella me dijo que no, que no había extendido ningún permiso y que inclusive eh, alguna vez que pasó por ahí hasta le dijo a su acompañante, mira, investigame esto, pero pues ya no me dijo... Qué, iba, qué decisión iba a tomar qué o eso, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, yo hablé con los defraudados y dije, si las autoridades, ni la fiscalía, ni los abogados de oficio que están llevando nuestro proceso hacen nada, pues tenemos que hacer nosotros algo, porque se está perdiendo todo. Y tomamos el terreno del agua verde, lo tenemos en posesión, vamos a empezar a trabajarlo como estacionamiento, a ver si no me llegan los inspectores porque nosotros sí tenemos derecho, nuestro dinero está invertido ahí en esos terrenos y ojalá y que cuando nosotros empecemos a trabajar ese terreno no tengamos ningún problema, porque va, suele pasar, ¿no? Sí, que ahora sí, que sí. nosotros tenemos el derecho nos aparezcan no se los con permita. que... Exacto. Que voy a ver y pues ya vendré a, a decirte qué sucede, ojalá no nos molesten, porque eh, hay personas, mira, ya de la tercera edad que están falleciendo y están muy enfermas y tienen montos muy pequeños, de 10, de 15, de 25. Y son de veras personas ya de 80, de hasta 90 años. Y yo dije, bueno, ¿por qué no viene una temporada buena de las Catrinas, de la Villa Iluminada? 
y, y trabajarlo para que pues con lo poco que se puede ir juntando, porque también hay que pagarle el salario a quien esté ahí, sí, franeleando claro, claro. y todo, ¿no? Entonces, este pero poco a poco, si el gobierno o el, la fiscalía o los abogados no hacen nada por nosotros, por lo menos nosotros entonces empezar a trabajar esas propiedades para ir este sacando los montos pequeños y sobre todo de las personas que están enfermas. Y el, el peor de los casos es que ahora que fui, fuimos a, a ver al Montecristo, a ver, nada más una pregunta. En ah. el caso del estacionamiento, ¿los sellos de la fiscalía desaparecieron? No hay ningún sello. O sea, no esos, hay nada. En esos 14 años se diluyó la, la, el sello. Sí, no, no y, y esta persona ya tenía dos, dos años, creo tres años, trabajando ese terreno. Y nunca hubo ninguna sanción ni. Cuando ni se pregunta. supone que lo, uno de los requisitos para tener un abrir un negocio temporal en Villa Iluminada uh -huh. se necesita el contrato de arrendamiento, en el caso de no ser propietario, o el propietario, pues el, 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 la boleta predial, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí. de, de cómo lo hicieron, quién sabe, pero bueno, estuvo funcionando. En el caso de Santo Cristo también me llama la de atención. De Montecristo, ¿eh? Montecristo, no, esto es peor, por... sí. porque eh, hay casas afuera que son las que ya están invadidas, pero el fraccionamiento... Está cerrado y no te permiten entrar. Ya es un fraccionamiento privado. Ya es un fraccionamiento privado donde ya está habitado totalmente. Y dicen que les vendieron. Bueno, ¿quién les vendió? Este... No, no fue en esos... De... Bueno, lo que yo... Lo poco que sé de este asunto es que fue la ex esposa de Leonardo la que llegó a vender, ¿no? Pero ¿cómo va a vender? Pero si tampoco tiene facultad, No, 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 eso ¿no? está en resguardo, o sea, está asegurado por la Fiscalía de Delitos Financieros. Entonces, yo no entiendo, porque por ejemplo, a nosotros no nos pueden dar un contrato de luz, porque como tú dices, nos piden el contrato de arrendamiento, el pago predial, este, bueno, una serie de requisitos. El agua, por ejemplo. El agua, y por ejemplo, ahí tienen agua, luz, como tú dices, todos los servicios. ¿Qué no saben que eso está bajo litigio? Ah, pero tienen medidores, ¿eh? Sí. Para lo del agua. Eso no, y no sí. No nos dejan entrar. Entonces, este, pues ya estoy convocando a todos los defraudados, sobre todo los de Inver Group, porque Montecristo es de Inver Group, ¿sí? Ok. Que, que nos reunamos el 22 de noviembre. Mientras voy a estar hablando con la fiscalía, con los abogados, voy a tratar de hablar con nuestra presidenta para ver qué solución nos dan porque vamos a ir a tomar esas casas como resguardo, ¿sí? Porque uh, una abogada nos decía, pues no te preocupes, el día que se soluciona el problema, los lanzan. Ah, pero mientras entonces están viviendo ahí, ¿con qué derecho? Pues que vivan los defraudados, los que tienen invertido ahí su dinero. O los que no tengan donde, sigan rentando, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, yo les estoy diciendo que no van a ser dueños de esas casas, van a estar ellos ahí, resguardando esas propiedades para que cuando este, empecemos a arreglar esto, porque si el gobierno no, ya el, te digo el 8 de octubre del 2023 cumplimos 14 años y no ha habido un avance entonces pues empezar a ver con un notario cómo se le puede hacer si empezamos a, a, a hacer, ¿cómo se llama? Uso de las Ahora propiedades sí a, y causar a tomar posesión de exactamente, las Exactamente ¿no? y hacer un juicio de uso campeón para que podamos ser propietarios de esas de esas propiedades, ahora sí valga la redundancia. Incluso un usucapio ya estaría terminado, incluso el juicio. Exacto, y, y ya empezar a ver cómo ir pagando a la gente que, que está en lucha, porque ya muchas dicen, ah, ya ni nos van a pagar, ya no quieren este venir, eh, ay, pues el día que paguen, a todos nos van a pagar, ¿para qué voy a perder el tiempo? Pues llevamos un control de todas las personas, porque de veras es un trabajo y una molestia el estar viniendo. Antes venían más seguidoras, lo cito cada mes. Que, que estemos aquí activos, porque pues yo no voy a dejar esto. En eh, Montecristo es donde ya básicamente está habitado. ¿no? Habitado totalmente. ¿Y la parte el, el que está arriba también es de, del grupo o no? Sí, todo fraccionamiento. No, es que hay otro que está arriba. Ah, no. Cerro. No, no, nada más es el de... Pero está... sí abarca hasta el cerro. Entonces, sí, el, sigue, el fraccionamiento ¿no? está muy grande, sí. Ya estaba, estaba acabado, había boilers, había tinacos, puertas, lavaderos. Ya los desvalijaron. 
se llevaron los tinacos, los boilers, los lavaderos, bueno, hasta el mosaico lo están arrancando. Sí. Entonces, eh, ¿dónde están nuestras autoridades? Eh, pues cuidando Sobre este, todo la eso. Fiscalía de, de, de Delitos Financieros sí. es la responsable del, del resguardo. Sí, sí, porque ellos es quien tienen aseguradas esas propiedades. Qué bárbaro. Entonces, sí es con ¿No tristeza. se le ha presentado algún oficio donde se, a, se, se soporte con algunas fotos que los bienes están eh, ya a la deriva? No, no lo hemos hecho. Uh, precisamente ahorita por eso estoy eh, acudiendo a tu medio y ojalá voy a acudir a otros medios para que toda la gente se entere y acuda para que apoye y este, salva, salvaguardemos esas propiedades eh, en lo que se va solucionando. Y si no ir construyendo o acabar de construir una, venderla e ir ya pagando. Porque si el gobierno, ni la fiscalía, ni nadie hace caso porque todos se lavan las manos, pues entonces que nos dejen trabajar a nosotros para poder solucionar este problema que ya son 14 años y que la gente está muriendo y que no ve el regreso de su dinero. Entonces, pues ojalá... Es que, la única que, salida que están dejando. Es la única salida. Sobre todo, ¿sabe qué, doctor? Hay que decir eso. Es la única salida... La única alternativa que le están dejando a todos ustedes ante el abuso de el la gente y de la ¿sí? de la, de la, de la desidia de la autoridad, en este caso de la fiscalía, que no, no puede tener control. Yo no entiendo por qué no hay avance. Eh, voy y me peleo con los abogados de aquí de León que son miles de expedientes y que tienen mucho trabajo y que son descuartizados y que son desaparecidos y que son quemados. y Le dije, bueno, ¿y nosotros? Apenas según dictaron sentencia a favor de Sidma. Desde la vez pasada firmamos, pero que Leonardo se amparó y este echó abajo todo y otra vez tenemos que ir a firmar. Faltan muchos de firmar. Como son bastantes, no se acaba de firmar. ¿Cuándo y así vamos se a avanzar? Pasan meses. Y dicen, si no firma uno, no se puede avanzar porque al rato que se solucione el problema, el que no firmó viene, reclama y si no fue tomado en cuenta y enseña su demanda, ¿qué hacemos? Pero nosotros los que estamos activos, ¿qué hacemos? Que esta gente no quiera ya ir a firmar. Algo tiene que hacer la, la fiscalía, algo tienen que hacer los abogados para que ya esto avance. Y, y ya en estos 14 años hemos pasado de todo. Sí, eh, marchas, este, este, fuimos a tomar los dos congresos, el de Puebla, el de México, las carreteras, nos golpearon, me amenazaron de muerte. Bueno, ¿qué no hemos hecho? ¿Qué es lo que más falta? Como tú dices, es el último recurso sí de la... tomar las propiedades y empezar a ver nosotros. A la brava, pues. O... Eh, pues no quisiera que fuera la brava. No, bueno, a lo chino, pues. De que, ah, exacto. Pues, que nosotros sí tenemos derecho. Ahora sí que a lo chino. Y, y, y estas personas que están invadiendo... ¿Con qué derecho y quién tiene ese derecho para venderles, alquilarles o, o lo que sea? ¿no? Entonces, por eso estoy acudiendo a tu medio, para que todos los defraudados, tanto de Sidma como de Invergroup, porque estamos tomando los terrenos y propiedades, acudan este 22 de noviembre a las 11 de la mañana en el fraccionamiento Montecristo. Y te invitamos a ti para que también estés como testigo, que vamos nosotros en Son de Paz, pero no podemos permitir que ya nos quiten todo lo que fue invertido con nuestro dinero. Y, este, okay. y, y pues preguntar, ¿por qué son dueños? ¿Quién les dio esa propiedad? ¿Qué a garantías? Ver, nada más aclarar que no llegan a quitarles nada. No, ellos, no. ¿no? Nada más quieren hacer las in 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 investigaciones respectivas porque... A ellos también los este, el, es un fraude lo que están haciendo. Claro. ¿No? Y si ellos a lo mejor se están este, engañando solos, porque ¿quién no sabe que esos terrenos, esos, este, ese fraccionamiento está bajo litigio y está asegurado por los defraudados? Entonces yo creo que parece que están del mismo lado. ¿no? Sí. Que no se malentienda que aquí va a haber, no, para que no se genere una especulación. No. Van a, que lo que quieren es saber. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Quién vendió? ¿Qué está pasando? Porque ¿Cómo nadie escrituraron? Sabe. Si es que hay escritura. Eh, fui y te digo que aquí en el León, que es donde nos están llevando el proceso, y no saben nada. No, no sabemos nada, doctora. Nada. 
Dije, ¿y no pueden hacer algo? No, nosotros estábamos llevando el proceso, el caso, y este, no, tiene que ir a la, a la fiscalía para que ellos este, vengan y saquen una orden del desalojo o se compruebe de que esos terrenos están y el fraccionamiento están bajo litigio. Pero no, le digo, ¿y tú como abogado, tú no puedes hacer eso? Eres nuestro abogado. Qué no. barbaridad. Entonces, pues, por eso es lo que ahorita ya estamos este, organizándonos y, y hacer esto, pero no queremos, ahora sí que problemas, vamos, como tú dices, en Son de Paz, a pedir este, la información para entonces proceder, porque pues no se me hace este, justo que ellos estén, si ellos compraron y dieron un dinero, pues qué pues malo. También, también le cometieron fraude. Exactamente. Y si no, que nada más sean paracaidistas que están habitándolo, pues yo creo que tampoco se me hace justo, porque pues entonces por eso es lo que estoy citando a todos los defraudados, para que habiten esas casas y las resguardemos. Y ya empecemos a ver, ojalá volteen a vernos una vez que estamos tomando posesión de las propiedades, el gobierno ya tome cartas en el asunto. Y de solución ya pronta, según pronta y expedita, pero pues ya 14 años, yo creo que ni es pronto, ni es expedito la solución a nuestro problema. Ok, muy bien. Bueno, pues ojalá que, eh, insisto, no se genere más especulaciones, no hay ninguna intención de quitarles nada a la gente que está ahí, porque si no se puede generar un conflicto. Exacto, ni dañar a nadie. Se va a investigar, se quiere investigar, se quiere llegar a la verdad y entonces poder proceder porque tanto ellos están siendo defraudados ahorita como ustedes lo fueron hace 14, 14 años. años. Sí. Muy bien. Doctora, Entonces, muchas gracias. vuelvo a recalcar, el sí. 22 de noviembre, todos los defraudados, por favor, nos vamos a ver. ¿Hay, otros te ¿Hay otras propiedades? Eh, sí, sí. Están en Tepiojuma, también eso está hecho un relajo, porque Qué los barbaridad. ejidatarios ya, ya dice que eso son, vuelven a ser ah, su propiedad. Ah, los ejidatarios. Sí, de Tepiojuma. Este, están las casas de la Candelaria, que muchas quedaron a la mitad y otras no se vendieron. Otras sí se, sí se vendieron. Yo he estado preguntando que no hay ninguna cuenta y nadie me sabe dar razón. Eh, ojalá, te digo que ahorita que estamos tomando posesión de las propiedades, el gobierno empiece a tomar cartas en el asunto. También hay unos este, edificios atrás del Cerril. Okay. Este, también... Mmm, unas personas, yo no he ido, ahí sí no te puedo decir, pero dicen que ya están habitadas, también esas estaban aseguradas por... Ahí por seguramente están en Torche. Entonces, sí, hay varias propiedades, terrenos, entonces, pues vamos a empezar a, a tomar este, las propiedades porque tenemos ese derecho. Y sí. les vuelvo a recalcar, todos los defraudados, vamos a empezar a tomar cartas en el asunto, tomando estas propiedades que nos corresponden, porque nuestro dinero está invertido ahí. Y ojalá que el gobierno voltee a vernos después de 14 años, a ver qué solución nos da. ¿22 de, novi de octubre? De noviembre. De noviembre, perdón. De noviembre. A las 11 de la mañana en Montecristo. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ti. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Suerte. Suerte en este asunto que está interminable. ¿eh? No, y no hay... Tristemente dónde. interminable. Sí. Pero bueno, que no se pierda la esperanza. Aquí va, mientras tenga vida, sí. voy a estar acá. Muy Soy bien. necia y perseverante. Sí, eso, eso nos va a llevar a mí. Gracias, doctora. Gracias a ti. Muy bien. Bueno, pues ahí está el tema. Un corte y regreso. No se vaya. Lo nuevo en la 